一袖素衣醉狂舞，一蓑烟雨任平生。大家好，我是大侠九图。如果问我金庸武侠中最厉害的剑客是谁，最厉害的剑法是什么，想必你会回答独孤求败以及他创立的独孤九剑。这套剑法的宗旨就是要破尽天下所有招式，尤其是独孤九剑的最后一招破气式，看似专门对付气功、剑气等绝学，实际上更是一种无招境界的描述，可谓已经达到了剑法的最高境界。而创立他的人独孤求败，一生但求一败，无论用剑修为和战斗经验都极高，是金庸小说中唯一被真正提及过。无敌于天下的绝世高手，毕生只求一败而不得，最后埋剑于剑冢，郁郁而终，自始至终未能找到敌手。说到这里，难道你就不疑惑吗？难道他真的这么厉害，没有能与他匹及的对手？还有独孤九剑真的是无剑不能破。说实话，九图不太相信，尤其是天龙时期的六脉神剑先出现，后来才在神雕后期出现独孤求败这个人，更让九图好奇，如果独孤九剑遇见六脉神剑会发生什么？首先来看独孤九剑，它最重要的一个要诀就是快。应剑法求变的极致，九图个人认为，这套剑法可能是独孤求败剑法中最高的境界。无剑甚有剑，四十后不至于故，草木皆为利刃。独孤九剑仅是一套剑法，就直接把修炼者带到了这个境界。修炼者如果境界之高，可达人剑合一，对内力上基本没有什么要求，同时还可以化解别人的内力。只攻不守，剑法精妙，快到敌人只顾自己防守，无暇进攻。这里咱们以令狐冲为例，来简单的做一下参考。令狐冲这套剑法算是半路出家，跟剑宗代表人物风清扬学的。原文风清扬道：“你倒也不可妄自菲薄，独孤前辈是绝顶聪明之人，学他的剑法，要旨在一个‘物’字，绝不在死记硬背。”等到通晓了这九剑的剑意，则无所失而不可，无所不出，无所不入，便是将全部变化尽是忘记，也不相干。临敌之际，更是忘记的越干净越彻底，越不受原来剑法的拘束。这与胡招胜有招的剑理加和相辅相成，要达到这个境界，就需要把这一招一式牢记，但使出来又不拘泥于其中，随心而动，最后让对手无招可寻，琢磨不透。独孤九剑讲究的是基本核心是速度，也是根据对手而定。对手快你就快，对手慢你就慢。速度的判断和速度的出手，在敌人出手的那一刹那，察觉敌人的破绽，然后在敌人来不及变招的情况下，速度的制敌。因此，不管什么桃木竹剑，都能在他的手中达到克敌制胜的效果。而六脉神剑呢，似乎咱们只看过段誉时不时爆发出来的威力。初期也让人感觉不到这门武功的厉害，只是在天龙寺众僧的烘托下，知晓他是大理段氏最为神秘的绝高武学。他由大理开国皇帝段思平所创，所谓六剑，其实正是含于指尖的内力，隔空激发出去，使其以极高速度在空中运动的一门剑气技术。而其中的发力点，还有对于人体武学的研究，不光要掌握人体这些经脉，还需要强。强大的内力支撑，才有可能练成这门武学。像初期天龙寺众僧合力练成六脉神剑，还是靠着一门一阳指独练一根手指，再加上数十年变的练习内功，才合力使出了六脉神剑。像段誉这样的奇才，实在难得一见。不过，这个咱们也在事先知道缘由的，正是他误打误撞的练成北冥神功，才有了后来无意间能使出六脉神剑的奇遇。可毕竟，大多数习武之人毕生都不会有段誉这样的经历，而这门功夫并不是你有机遇和天赋就能练成的。在整个金庸武侠当中，也只有开国皇帝段思平和段誉两人练成。练习首先需要的三个条件：一是一阳指打底，二是内功为根，三是需要精通人体的七经八络。三者必不可少，才有机会修成。但这还得看你有没有这么运气。
这样看来，练习独孤九剑更容易一些。毕竟内功方面可是可遇而不可求的。像枯荣大师内功如此深厚之人，毕生只练成了两根指尖发力，没有研习成功六脉神剑，更别说旁人。咱们再来看他们的比较，独孤九剑在笑傲几乎无法揭破，碰到东方不败也是唯快不破。六脉神剑不是剑法、指法、剑法和内功中的一种。独孤九剑如果正面开刚，完美六脉神剑那个阵级的攻势基本就是完败，因为独孤九剑唯独没有破阵势。他那所谓的条条框框，其实也只是针对单对单的情况，却忽略了一对多甚至破阵的情况。以段誉和令狐冲举例，段誉不管是前期还是后期，他都不算勤加苦练的那种，他纯粹天赋加幸运值，成功练成了几大绝世武功。以段誉使用六脉神剑出手为例，只要他出手使用了，基本上没有败绩。第一次偶然出手打的是鸠摩智，段誉这一出手，不但鸠摩智大为惊奇，而枯荣、本应等。亦是大出意料之外，其中最感奇怪的更是保定帝与段誉自己。鸠摩智虽已瞧出段誉武学之中隐伏有大大的破绽，一时敌不过他的六脉神剑，便想以别项高深武功胜他，却也绝对想不到竟能如此轻而易举的手到擒来。再看他见段正淳被打之后。暴打慕容复一段，段誉得到萧峰的指点，只是专使一路少商剑法。果然，这路剑法结构严谨，再无破绽，而且他不懂其中诀窍，单使一剑反而更加圆熟。十余剑使出，慕容复已然额头见汗，不住倒退。退到一株大槐树旁，以树防御。段誉将一路少商剑法使完，拇指一屈，食指点出，变成了商阳剑法。何况慕容复被他逼出丈许之外，全无还手余地。段誉如果和他一招一式的拆解，使不上第二招，便给慕容复取了性命，现下只攻不守，任由他运使从天龙寺中学来的商阳剑法，自是占尽便宜。由此可见，段誉的六脉神剑。基本上只要出手，基本上可以秒杀。再看独孤九剑，在小说记录中，咱们是没见过有独孤求败的交战经历。风清扬也用的并不多，因此就还从令狐冲下手。后期咱们不否认，令狐冲确实厉害，也把独孤九剑练得很到家。不管是风不平，还是江南四友，还是任我行，东方不败，他打的还是挺精彩的，但却绝对跟六脉神剑是没办法比较的。在《笑傲江湖》末，令狐冲已经化解了体内真气，恢复了内力，但是他遇到劳德诺的时候，第一反应是回屋取剑，也就是说，他只有剑在手的情况下，他才有机会打败对手。而且在跟任我行与东方不败的交战中，虽然使出了破剑式，变化。也相当之快，但他并未打败任我行。在与东方不败的对战中，更是因为此时是和令狐冲、任我行和向天问三位高手之力围攻东方不败，已经到了全面崩败的边缘，全靠任盈盈拿东方不败、最亲爱的连帝杨连廷来要挟，让东方不败分了心，这才勉强挽回败局。况且独孤九剑本来也是独孤求败早年力剑期的武功，晚年的独孤求败随心所欲，也不再需要精妙的独孤九剑剑法，因此这门剑法并不算上绝顶剑法，也远远没有达到六脉神剑的高度。如果段誉远远的发射六脉神剑，破气势应该是破。《笑傲江湖》是金庸先生一部经典武侠作品，也是一部以剑法为主题的武侠小说。在《笑傲的武林》，万般皆下品，唯有练剑高。《笑傲江湖》时期的武林格局变化很大，不见了《倚天屠龙记》的名叫，此时与正派为敌。在武林呼风唤雨的乃是日月神教，这个时候的武林正派大概就是少林、武当以及五岳剑派。丐帮仍然声势不显，那时候的中原武林。有五个苦练剑法的门派，合称五岳剑派。五岳剑派以嵩山派实力为尊，华山派实力尤为孱弱。你看看华山派，除了岳不群跟他媳妇宁中泽，其余全是不中用的弟子。哪怕是大弟子令狐冲，面对田伯光，几乎是完全没有打赢的希望。五岳剑派各有各的剑法。
，但令无数豪杰眼馋的，还是福威镖局家传的七十二路辟邪剑法。金庸武侠作品里，镖局一般实力不咋地，出不了武功高手，更先有绝顶武功。镖局，镖师在金庸武侠世界里，一般都是些小杂鱼，实力属于中下游，比起名门正派来差多了。在《倚天屠龙记》里，因素素的武功根本上不了台面，但他自己一人就屠了龙门镖局。同样，林平之他爹林振南虽然把七十二路辟邪剑法练得炉火纯青，却打不过青城派的二代弟子。青城派费尽心机围攻扶危镖局，主要就是因为青城派掌门于沧海滩屠辟邪剑法，辟邪剑法很强。林振南练的也没错，只不过少了一道重要的工序，就是一剪梅。笑傲原著里练成辟邪剑法的有林平之、岳不群和东方不败三人。东方不败虽然练的是葵花宝典，但他一招一式仍旧是辟邪剑法的路子。换句话说，葵花宝典跟辟邪剑法同宗同源，其实是一种武功。这么说来，辟邪剑法是笑傲。第一剑法非也非也，还有一种剑法威力丝毫不逊于辟邪剑法，那就是新年无敌于天下的剑魔独孤求败留下的独孤九剑。独孤九剑是独孤求败二十岁之前所用的剑法，大概率是他的家传剑法。华山派的后山剑宗前辈高手风清扬把能破尽天下武功的独孤九剑。传授给了令狐冲，令狐冲的剑法造诣突飞猛进，一跃成为中原武林的绝顶高手。独孤九剑有九式，分别是总决式、破剑式、破刀式、破枪式、破鞭式、破锁式、破掌式、破剑式、破气式。独孤九剑的九种剑式，是依据不同兵器而生的对招方式。就其本质来说，则可理解为。与八种不同兵器对阵时所采用的攻防观念，其中的破气式是用来破解内力招式的。说白了，独孤九剑的精髓就是如何攻其破绽。独孤九剑的招式变化很多，但没有固定招式，根据对手的招式出招变招。理论上，独孤九剑是可以破掉天下所有武功的，同样也可以破掉辟邪剑法。因为辟邪剑法的招式也是有破绽的，令狐冲就用独孤九剑破掉了岳不群的辟邪剑法。岳不群身为华山派掌门，在五岳剑派里武功造诣仅次于左冷禅。岳不群本来实力就很强，他练了辟邪剑法之后，武功更是突飞猛进。左冷禅根本不是他的对手。岳不群练成辟邪剑法之后，性情大变。吞并五岳剑派的野心逐渐凸显。令狐冲跟岳不群鏖战时，虽然很吃力，但他还是用独孤九剑破掉了岳不群的辟邪剑法。拆到数十招后，岳不群变招反复，令狐冲凝神接战，渐渐的心中一片空明，眼光锁住，只是对方常见的一点剑尖。独孤九剑，敌强愈强。岳不群虽然出招速度很快。但他剑法招式的破绽还是存在的。一旦岳不群重复出招，令狐冲就能抓住他的招式破绽。令狐冲单挑岳不群时，独孤九剑，敌强于强，这八个字非常扎眼。令狐冲既然能破得了岳不群手中的辟邪剑法，为何却破不了东方不败手中的针呢？东方不败虽然拿的不是剑。只是一根小小的针，但他出招依然是辟邪剑法的招式。独孤九剑不是敌强与强吗？怎么令狐冲碰见东方不败，他的独孤九剑就哑火了呢？在黑木崖上，令狐冲、任我行、向问天三大高手围攻东方不败，依然占不了一点点上风。任我行被东方不败打伤一只眼睛。令狐冲和向问天身上被东方不败刺出了好几处伤口。东方不败如果用剑，他们三个只会败得更惨。任我行说不定就得跪膝。《天龙八部》里，金庸写过这样一句台词：“武功无强弱，功力有高低。独孤九剑和辟邪剑法这两种剑法孰强孰弱？”
，完全要看使用者的功力高低。林狐冲的独孤九剑打不赢东方不败的辟邪剑法，林平之的辟邪剑法同样也打不赢风清扬的独孤九剑。看到这里，也许你就明白了我的意思，并非独孤九剑破解不了辟邪剑法，而是林狐冲太弱。风清扬给灵狐冲传授独孤九剑时，他说过这样一句话：“同是一门华山剑法，同是一招，使出来时威力强弱大不相同。这独孤九剑自然也一般。你纵然学得了剑法，倘若使出时剑法不纯，毕竟还是敌不了当时高手。再苦练二十年，便可和天下英雄一较长短了。也就是说，独孤九剑博大精深。”灵狐冲练了没几天，功力不够。如果灵狐冲再练二十年，他也有可能破掉东方不败的辟邪剑法。令狐冲转运是从思过崖开始的，下山执行任务的他，大损华山派声誉。岳不群罚他到思过崖面壁一年，面壁的时间里发生了两件大事：一是小师妹移情别恋，二是有幸接受了风清扬的指点，万里独行。田伯光、阮应兼师的邀请，灵狐冲下山，在他快刀的攻势下，灵狐冲连三十招都接不住。暗中观战的风清扬忍不住指点灵狐冲，交谈之间认为灵狐冲资质不错，果然悟性极高，便把失传已久的独孤九剑毫无保留地传授给灵狐冲。抛开那些复杂的口诀心法不提，独孤九剑的核心有两点。一是料敌即先，在对手进攻前做好预判，攻敌不备；二是无招胜有招，摆脱了招式的限制，对手便无招可破。真正上乘的剑术，则是能治人而绝不能为人所治。所谓的独孤九剑，共分为九式，可破尽天下一切招式。熟练程度越高，越能领会剑法的精髓。思过崖上的经历。让灵狐冲实现了剑法上的升级进化，即使身受内伤，完全没有内力的状态下，依然能完圣剑宗高手程不优。在药王庙遇险时，一仗独孤九剑神威，一剑刺瞎十六人双眼。因灵狐冲秉性顽劣，屡犯门规，比来更结交妖孽，与匪人为伍。岳不群把他逐出师门，华山派大弟子变成了无家可归的盲流。灵狐冲在流浪期间，发现了正邪两派围攻向问天，他不问清由，不顾自身安危，拔剑相助，跟向问天结为兄弟，一直计划营救任我行的向问天。利用灵狐冲会用独孤九剑的优势，乔装改扮后，跟梅庄寺有打赌，顺利的解救出任我行。困在水牢里的灵狐冲因祸得福，练成了吸星大法。不仅化解了体内的八道真气，还吸收了黑白子的内力。风头正劲的灵狐冲，在没遇到东方不败以前，利剑在手，几乎是无往而不利。当他配合任我行找东方不败算账时，才领教了什么是天下无敌。为了对付东方不败，任我行做好了战前部署，形成了以任我行为核心。灵狐冲、向问天、上官云。任盈盈为辅助的强力阵容，五大高手组成的铁桶阵，攻守兼备。从账面实力来看，貌似稳操胜券。可东方不败的实力之强，已超出了他们的想象。无招不破的独孤九剑，为何在东方不败面前不堪一击？明明已经练成了独孤九剑的灵狐冲，为何打不过东方不败？其实，原著中早有暗示。灵狐冲根本没学到完整的独孤九剑，风清扬传授了八式剑法，分别是总决式、破剑式、破刀式、破枪式、破鞭式、破锁式、破掌式、破剑式。至于第九剑破气式，风清扬只是传以口诀和修习之法。第九式破气式，似乎是专门针对东方不败这样的内功高手量身定做的。此事是为对付身具上乘内功的敌人而用，神而明之，存乎一心。等到通晓了这九剑的剑意，则无所失而不可。压根没学会破气式的灵狐冲，一旦面对内功高手，自然无法破解对方的招式。
。何况，东方不败早已达到了无招境界。在跟风青阳洗练独孤九剑时，灵狐冲提出过一个尖锐的问题：要是敌人也没招式呢？风青阳的回答很模糊，在他看来，两个同样无招的高手过招，很难分出胜负，说不定谁能胜出。这样的答案好像有点。顾左右而言他等的意味，不幸的是，灵狐冲遇到的恰好是一位拥有深厚内力且同样无招的对手。没学全独孤九剑的最后一式，灵狐冲只要遇到内功高手就会失别，这就能解释为何他练成独孤九剑却还是打不过东方不败的原因。原著中已经有过暗示，他没学全。